ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ استراحت اللہ الحمدللہ ساتھی آتے ہیں دونوں സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിലും സമുദായത്തിലും സേവനം ചെയ്യാൻ ദൗഹിക്കു നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നായിരുന്നു ആർക്കാം പിന്നെ ഇനി ഏതാ ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരം കല്ലു വേണം ഒരു കല്ലിന് എത്രേ നല്ല ഒരാളാ എന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ തീർത്തും കേട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാം ജാതിനോടും തർക്കിക്കും എല്ലാ ജമാത്തും അങ്ങനെ തള്ളിയിടും സാധാരണക്കാരനാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒത്തില്ല കാരണം കേട്ട് പഠിച്ചതാ അള്ളാഹു ബർഗത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹു താര അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ അള്ളാഹു തന്നെ ബർഗത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ശബ്ദം എന്റെ പുറം ലോകം എത്തിയതിനു ശേഷം കാന്തപുര ഉസ്താദ് ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ജിഷാൻ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കളവ് പറയുകയാണെന്ന് ഉസ്താദ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ രേഖകൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആധികാരിക രേഖ ഞാൻ പുറത്തേക്കാതെ ഇൻഷാല്ല വല്ലവരും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും അത് ഓടിയായാലും വീടിയായാലും അത് പുറത്തിറക്കും എന്ന് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംസാരം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തമറുൽ ഒലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദും ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുകേശം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിവാദം അതുപോലെ തന്നെ അത് നിഷേധിക്കുന്ന പല ആളുകളും മറുഭാഗത്തും ഈയൊരവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തവര ഉസ്താദ് ഏകദേശം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം മർക്കസിൽ ഷാറ മുബാറക്ക് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് മുടികൾ കൊണ്ടുവരികയും സാധാരണക്കാരുടെ കൺമുമ്പിൽ അത് രണ്ടാണെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത് മൂന്നാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പല ആളുകളും ഇന്നേ വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു പരമാർത്ഥം ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ സാധുവായ ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എനിക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കോണിപ്പടികൾ വെച്ച് തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹെതുമത്തിൽ ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മുളപൊട്ടിയ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തെ തച്ചു തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഊണും ഉറക്കും വഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തന പാതയിൽ ഉസ്താദുമായി ഒന്നിച്ചു തന്നെ വർഷ ഒരുപാട് നീണ്ട വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവ പരിചയവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ നല്ല ബന്ധവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഷാറ മുബാറക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓരോ മുഖ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൽബിൽ അങ്ങേയറ്റത്ത സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും പകരുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുല്ലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഷാറ മുബാറക്ക് എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ 
ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റാമുഖം വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തവന ഉസ്താദ് മർക്കസിലൂടെ എല്ലാ റബി ലെവൽ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ചയും മാസം ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയും പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഷേറ മുബാറക്ക് മുഖ്യ വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്ന പേരിൽ വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോ ആ വെള്ളം ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും അത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഖത്തറിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വെക്കുകയും ആ കുപ്പി വെള്ളം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി നമ്മുടെ സുന്നത്തി ഇമാനത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ രംഗത്തുള്ള സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് റൂം ആ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് റൂമിലൂടെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി മറുഭാഗം കാന്തപുരം ഈ വിഷയം കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി സുന്നി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗം വന്നിരുന്നു അത് പ്രത്യേകം പേര് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് കേരളക്കരയിലുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്റ്റേജുകളിലൂടെ മറുപടി പറയുകയും അത് ഷേറ മുബാറക്കാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ സാധുക്കളായ എന്നെ പോലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ അതിൽ നിസ്തൂലമായ സേവനം വഹിച്ചു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരം ഉസ്താദ് തന്നെ അന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കാരണം ഒരു ദിവസം മറുഭാഗം ഇത് എതിർക്കുന്ന കക്ഷികളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വാദങ്ങളും ഉസ്താദ് അവതരിപ്പിച്ച വാദങ്ങളും സമൂഹത്തെ കേൾപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് എസ് ജി വി എന്നറിയുന്ന ബൈലക്സിലുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും ഫോൺ സംവാദങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദാബിയിലുള്ള തിരുവത്ര ഉസ്മാൻ സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന മാന്യ സഖാഫി ഉസ്താദ് എന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒരു യാത്രയിൽ അബുദാബിയിൽ വെച്ച് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ദുബായിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമർ ഉസ്താദ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായ ആഹ്ലാദം ഞാൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു അംഗീകാരം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ സാധുവായി എന്നെ വിളിച്ച് അതിന്റെ ആഹ്ലാദവും അഭിനന്ദ അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഉസ്താദിനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്ത് തന്നത് ഇന്ന് ഉസ്താദിന് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐ സി എഫിന്റെ അവിടുത്തെ നേതാവ് മുസ്തഫ ദാരിമി ഉസ്താദ് ഉസ്താദും അത് ആ വിഷയം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവത്ര ഉസ്മാൻ സഖാഫിയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫ ദാരിമി ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ബഹാബുദ്ദീൻ നദ്വി കൂരിയാടിന്റെ സഹോദരൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാപ്പവി ഉസ്താദ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ അന്ന് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഈ വിഷയം തിരുകേശമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഈ വിഷയം എസ് ജി വി എന്ന ക്ലാസ്സിലൂ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ കാന്തപുര ഉസ്താദിനോ അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ അത് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഇനി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കടന്നു വരാൻ ഇടയായത് എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഈ പാവപ്പെട്ട സാധുവ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു വിഷയം സമർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായി നൂറ് ശതമാനവും ബോധ്യത്തോടും നല്ല ഉത്തമ ബോധത്തോടും കൂടി സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരികേശ വിവാദം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ തുടക്കം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാമല്ലാമായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ സഖാഫ് സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് മർക്കസിലുള്ള ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെയില്ല അങ്ങനെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ആദ്യമായി ഞാൻ ഹുസൈൻ സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ചുള്ളിക്കോട് 
ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ സത്യത്തിൽ മർക്കസിൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ശൈലിയിലായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു അവ്യക്തത അന്ന് സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ അല്ല ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചതെങ്കിലും ആ അവ്യക്തത അത് വ്യക്തതയായി മാറാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ മർക്കസിൽ എത്രയാണ് നിംസുൽ വാലി സുലമ തങ്ങളുടെ ഷാർ മുബാറക്ക് ഉള്ളത് ആ ചോദിച്ച സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാന്യ സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഇവിടെ തൽക്കാലം തെളിവുകൾ സമർത്ഥിക്കാൻ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് അത് നിഷേധിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ജിഷാൻ പറഞ്ഞത് ജിഷാൻ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞത് കളവാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ തൻ്റേടമുള്ള വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊതുസംവാദമാണെങ്കിൽ അതിനും തയ്യാറാണെന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുന്നു കാരണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു കളവ് സത്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തീരാൻ മാത്രം അത്രമാത്രം വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിഷയവും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആമുഖമായി ഒന്നുകൂടി സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചപ്പോ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഷാറ മുബാറക്ക് മർക്കസിൽ എത്രയാണ് ഉസ്താദെ ഉള്ളത് ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജിഷാനെ മർക്കസിൽ എത്ര മുടികളാണ് വസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഷാറ മുബാറക്ക് എത്രയാ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മറുപടി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിന്റെ വിദേശ പര്യടനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ പ്രതിനിധികൾ വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ മർക്കസിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ അവിടെയുള്ള അവിടെ ഊണും ഉറക്കവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനെ ഷാർ മുബാറക്ക് എത്ര മർക്കസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടലോടെയാണ് ആ വിഷയം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് അപ്പോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ഒരു മറ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം തോന്നി അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തുടർന്നു കാരണം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ തീരുക സംശയങ്ങൾ തീർന്നാലാണ് അത് ഈ വിഷയത്തെ തിരുകേശത്തിന്റെ പിന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അത് നമ്മൾ നന്നായി ദൃഢത കൈവരിക്കേണ്ടതും ആ വിഷയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോടിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ അത് പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല മാന്യ സഹോദരന്മാർ ചിന്തിക്കണം തങ്ങള് പിതാക്കളെക്കാളും സന്താനങ്ങളെക്കാളും ഭാര്യയെക്കാളും മക്കളെക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങൾ മുഗ്മിനുകളല്ല എന്ന് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ വാചകം സ്വന്തം മർക്കസിൽ അദ്ദേഹം അധ്യാപനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഷാർ മുബാറക്കിന്റെ എണ്ണം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവം ഞാൻ മനസ്സിൽ നന്നായി എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയോ അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അവിടെ മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തിന്റെ മദ്യത്തിന് ശേഷം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ സ്വന്തം നിലക്കുള്ള ചില അന്വേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ടു അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ തിരിച്ചും സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായ മിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാവണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ഈ വിഷയ സംബന്ധ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനോ സമൂഹത്തിൽ ഛിദ്രതയുണ്ടാക്കാനോ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഞാനും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മനസ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ഇടയ
എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വയനാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ചെന്നലോട് ഉമർ സഖാഫി ബൈലക്സിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ഡി വെസ്റ്റാർ എന്ന പേരുള്ള ഐ ഡി അദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ആദ്യ കാൽവെപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളത് വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ജിഷാനെ മർക്കസിലുള്ള ഈ മുടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സനദിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാജ സനദ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്വാലിഹ് സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന വല്ലപ്പുഴയുള്ള ഒരു സഖാഫിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് നീ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഒരു അഭിമുഖം നമ്മുടെ എസ് ടി വിയിൽ സുന്നി ഗോപൽ വോയ്സ് റൂമിൽ നീ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്വാലിഹ് സഖാഫിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലെ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ ഫൈസിയുടെ സഹോദരനാണ് ഈ സ്വാലിഹ് സഖാഫി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സ്വാലിഹ് സഖാഫിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽവിലാസം എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹം അന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ന്യൂസിലാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ സ്വാലിഹ് സഖാഫിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സ്വാലിഹ് സഖാഫിയെ വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സുന്നി ഗോപൽ വോയിസ് റൂമിൽ നിന്നാണ് ഉസ്താദെ ഷാർ മുബാറക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ മറുഭാഗം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉസ്താദ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പോ ഉസ്താദ് അതിന്റെ ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഒന്ന് ഇപ്പോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നോ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല മറുപടി നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഒരു ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദ്യം എന്തായാലും മറുപടി ആ സ്പോട്ടിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ശൈലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗവും ഞാൻ നന്നായി നോട്ട് ചെയ്തു കാരണം എന്നോട് ചോദ്യം ഇന്ന് ചോദിക്കുക നാളെ മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിലും എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകൾ ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മർക്കസിലുള്ള അബ്ദുൽ മജീദ് മുസ്ലിയാര് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഭിമുഖം തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഷാർ മുബാറക്ക് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഭിമുഖം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും സാലി സഖാഫി എന്തൊക്കെയോ മറക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചു പിറ്റേന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജിഷാൻ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം മജീദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തലയിട്ടുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല തൽക്കാലം അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തരാം അത് നീ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളൂ അതിൽ തൽക്കാലം പിന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സനത് വ്യാജമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന ആരോപണം തീർത്തും തീർത്തും ഒരു ആരോപണം മാത്രമാണ് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഓ വല്ലാതെ എനിക്ക് ആ വരികൾ നന്നായി മനസ്സിൽ തട്ടി പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പോഴൊന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം അവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചു അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ എസ് ടി വിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇന്നും അതിന്റെ ക്ലിപ്പും അതിന്റെ ശബ്ദരേഖകളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സാലി സഖാഫിയുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധം നിലനിർത്തി പല പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൈപ്പ് ഐ ഡി അദ്ദേഹം വന്ന് തന്നിരുന്നു ആ സ്കൈപ്പ് ഐ ഡിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പലവട്ടം ഞാൻ വിളിച്ചു പക്ഷേ ആദ്യ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ തിരുകേശം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു സാലി സഖാഫി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ന
ഉസ്താദിനെങ്കിലും ഈ വിഷയം സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു തന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജിഷാനെ നീ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഒരു ശുദ്ധ മനസ്സോടെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് ഈ വിഷയം എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കക്ഷികൾ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കിട്ടാൻ അവർ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വിഷയം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതാണ് പക്ഷേ നീ ചോദിച്ചതിൽ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഖ് സഖാഫി അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കാരണം ഇത്ര സത്യസന്ധമായി വിഷയം അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം ഇന്നേ വരെ ഇത് എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദ രേഖ പോലും അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഈ കണ്ടപുരം ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വിഭാഗം ഉള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ള ആളുകൾ നയിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരാളോടും ഈ വിഷയം പങ്കുവെക്കാതെ ഞാൻ ഈ വിഷയം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളെങ്കിലും അറിയണം എന്നുദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ഇന്നാലില്ലാഹിറാജിയോ എന്ന് പറയാതോ ഇയ്യ കാരണം ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലക്ക് അതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകൾ കേട്ടപ്പോ സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് എന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ഒരു കളവ് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ നരകത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു കൊട്ടെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ റിവായത്ത് ചെയ്ത സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ഹദീസിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആശയം അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായി പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അതുപോലെ അഭിമാനിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ഇത് ചേർത്തുകൊണ്ട് നാൽപ്പതിലധികം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്നോ നാൽപ്പത്തിനാലോ പണ്ഡിതന്മാരെ മഹത്വക്കളായ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുൽ ആലം മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദുർ ജീലാനി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സേനത ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച കഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് സഖാഫി പറഞ്ഞപ്പോ ഞെട്ടലോടെയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അത് കേട്ടത് അന്ന് മുതൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി ശുക്രി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ആരെയും മുണ്ടും മുറുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും അന്ന് മുതൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് സാലി സഖാഫി എന്നോട് അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ബൃഹത്തും ബൃഹത്തായ കാര്യമാണ് വളരെ വിശാലമായ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം കാരണം ഉത്തരേന്ത്യക്കാരായ പല ആളുകളും നർക്കസിലേക്ക് വരും വരുന്നത് ഒരു പതിവായിരുന്നു അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുമ ഉസ്താദ് കാന്തപുര ഉസ്താദിന്റെ കൈകളിലൂടെ ആതിരിയ തൊരീഖത്തിന്റെ സിൽസില അതൊരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന പതിവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇജാസത്ത് വാങ്ങുന്ന പതിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാലിഹേ ഇവിടെ ഈ കോപ്പി ഒന്ന് പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി തന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മർക്കസിന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിനോട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ കോപ്പി ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും അത് മർക്കസിലുള്ള അതേ ഓഫീസിലുള്ള അബ്ദുൽ മജീദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മജീദ് ഉസ്താദിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് കണ്ട ഒരു ഉസ്താദ് ഇതിന്റെ കോപ്പി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വിഷയമാണ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മജീദ് മുസ്ലിയാർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സാലിഹിനോട് പറഞ്ഞു സാലി സഖാഫിയോട് പറഞ്ഞു സാലിഹേ ഈ കോപ്പി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല കാരണം ഈ കോപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയത് ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന മുംബൈക്കാരൻ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ മുംബൈക്കാരൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മുടിക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ
സെനതുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് സാലിഹ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി എന്നുള്ളൊരു സത്യം നിങ്ങളോട് ഇപ്പം പറയാണ് കാരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു വിഷയം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു വിഷയം കാരണം നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നത്യമായത്തിന് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിഞ്ഞ് സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാലിഹ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്കകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാലിഹ് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞത് കണ്ണടച്ച് ഞാൻ വിഴുങ്ങാതെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏതൊരു ശൈലിയിലാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി സാലിഹിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ വിഷയം ആർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വ്യക്തമായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം എനിക്കറിയാം മലയമ്മ മുഹമ്മദ് സഖാഫിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ മജീദ് മുസ്ലിയാർക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഫൈ സി ഉസ്താദിന് അറിയുമോ സാലിഹ് പറഞ്ഞു സി ഫൈ സി അറിയില്ല കാരണം സാലിഹിന് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണമെങ്കിൽ സി ഫൈ സി ഉസ്താദിന്റെ പേര് കൂടി അതിൽ ചേർക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം സി ഫൈ സി ഉസ്താദിനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിന് അറിയാമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിനോട് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ്റബോധം എന്ന നിലക്ക് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ പഠിച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സാലിഹിനോട് പറഞ്ഞു ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് എന്ത് അതൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടാൻ ഞാനും കുറയായി കളിക്കുന്നു ഒരു കോപ്പി നീ എനിക്ക് കൊണ്ടു വന്നു താ സാലിഹേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സാലിഹിനോട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു സാലിഹ് സഖാഫി നിങ്ങൾ ഒരു പണ്ഡിതനല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ഷഹാദത്ത് സൂർ മഹാനായ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ വരെ മുട്ടുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പണ്ഡിതന്മാരുടെ മഹാന്മാരായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിഷാൻ മാഹിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമർ സക്കാഫിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അസനിയുടെയോ സക്കാഫിയുടെയോ പേര് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷയമല്ല ഔലിയാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖന്മാരുമായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ നാൽപ്പതിലോ അധികം വരുന്ന ഇമാമുകളുടെ പേരുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളിലേക്ക് മുട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കുറ്റബോധവും സാലി സഖാഫി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ലേ എന്ന് വിനീതനായി ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിഷാനെ അന്നൊരു സഖാഫി സ്വപ്നം കാണുന്നതിലധികമുള്ള സാലറി ശമ്പളം എനിക്ക് മർക്കസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ശമ്പളത്തിന് പുറമെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരുസ്താദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗം ആര് കണ്ടാലും ബഹുമാനിക്കും ആദരിക്കും സ്നേഹിക്കും അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഈയൊരു സത്യം ഈയൊരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റസമ്മതം നടത്തി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറ്റബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരോടെങ്കിലും എനിക്ക് പറയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോടെങ്കിലും ഈ വിഷയം എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വലിച്ചിഴക്കരുത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുടുംബമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് മറുഭാഗത്തുള്ള ഉസ്താദ് കാന്തപുര ഉസ്താദ് ശക്തനായ ഒരു നേതാവാണ് സംഘടനാ വൈഭവത്തിൽ ആർക്കും വെല്ലാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് ഉസ്താദിന്റെ കഴിവും ആ പ്രാപ്തിയൊക്കെ അവിടെ തെളിയിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദുമായിട്ടൊന്നും ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ശക്തി ഈ പാവപ്പെട്ട സ്വാലിഹിനില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തോ ആകട്ടെ അതൊക്കെ മടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കടല് താണ്ടി ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്ന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയ സംബന്ധമായി എനിക്കറിയാൻ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല അതിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു വരട്ടെ എന്നൊറ്റ വാക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് ഒറ്റക്ക് ദുവാ ചെയ്താൽ മതിയോ സാലി സഖാഫി ഇത് നമ്മൾ തിരുത്തണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സത്യം തിരുത്താനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും ഇല്ലേ ഹബീബായ റസൂലുല്
നിനക്ക് ഞാൻ തരും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം തവക്കുലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ഈ വിഷയം ന്യായീകരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ ശക്തരും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞവരുമാണെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് സ്വന്തം ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അന്ന് മുതൽ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ സാലിഹ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ സാലിഹിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സെനത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ സാലിഹ് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ മർക്കസിലേക്ക് ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെക്കാരൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്തയച്ച മൂന്ന് മുടികൾ അപ്പൊ മൂന്ന് മുടികൾ കൊടുത്തയച്ചു അതെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് മുടികൾ കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷേ ഇന്നും പലരും ജാലിയവാല കൊടുത്തയച്ച രണ്ട് മുടി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ആ ഒരു മുടി എവിടെ പോയി എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചും പല ആളുകൾക്കും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി അറിയില്ല എന്നതാണ് ഒരു പരമാർത്ഥം അത് അബുദാബിയിലുള്ള യു എ സ്വദേശിയായ ഒരു ഹാസിമി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സയ്യിദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ മർക്കസിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹം മർക്കസിന് സാമ്പത്തികമായും എല്ലാ നിലക്കും ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കാന്തപുര ഉസ്താദിനോട് എനിക്ക് കാന്തപുര ഉസ്താദ് എന്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഷാർ മുബാറക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരു മുടി എനിക്ക് തരണം ഷെയ്ഖ് അബു ബക്കർ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ കാന്തപുര ഉസ്താദ് ആരുമറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ മർക്കസിലുള്ള അപൂർവം ചിലർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപൂർവം ചിലർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് മുടികളിൽ ഒരു മുടി ഈ പറയുന്ന ഹാഷിമിക്ക് കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ ഹാഷിമിക്ക് കൊടുത്തയച്ചപ്പോൾ 